ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ എയർബസ് നിർമ്മിച്ച എ ത്രീ എയ്റ്റി ആണതെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാസഞ്ചർ വിമാനമാണ് ശരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം ഒരൊറ്റയാനാണ് അതായത് ആ ജനുസിൽപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ ആ ചരിത്രമാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത് സ്പേസ് റേസിൻ്റെ അവസാന കാലത്താണ് സംഭവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അമേരിക്കയും റഷ്യയും മത്സരിച്ച് പുതിയ പുതിയ കാരിയർ വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അമേരിക്ക സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അത് വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതോടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് തൊട്ടു പുറകെ റഷ്യയും സ്പേസ് ഷട്ടിലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അവരെ അലട്ടി മോസ്കോയിലെ അത്യാധുനിക ലാബുകളിൽ വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഷട്ടിൽ എങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കസാഖിസ്ഥാനിലെ ബൈക്കന്നൂർ വിക്ഷേപണ തറയിലെത്തിക്കും സാധാരണ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഭീമൻ ഷട്ടിലിനെ റെയിൽ മാർഗം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ഒടുവിൽ അമേരിക്കക്കാർ ഉപയോഗിച്ച മാർഗം തന്നെ ഇതിനായി സ്വീകരിക്കാൻ റഷ്യ തീരുമാനിച്ചു വായുമാർഗം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ബോയിങ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ വിമാനം വഴിയായിരുന്നു അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ സ്പേസ് ഷട്ടിലുകൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അന്ന് ലോകത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കൈവശമായിരുന്നു ആന്റനോ വൺ ടു ഫോർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ റഷ്യയുടെ ബുറാൻ എന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശേഷിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഭീമൻ വിമാനം നിർമ്മിക്കാൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തീരുമാനിച്ചു ബേസ് മോഡലായി ആന്റനോ വൺ ടു ഫോർ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇത്തരം ഒരു വിമാനത്തിന് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ നിർമ്മാണ ചെലവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഭീമൻ വിമാനത്തിന് ചെലവ് അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം പുറത്തിറങ്ങി ആന്റനോ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നായിരുന്നു ഈ ഭീമൻ വിമാനത്തിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇതിനെ വിളിച്ച ഓമന പേര് മ്രിയ എന്നായിരുന്നു മ്രിയ എന്നാൽ റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ സ്വപ്നം എന്നാണ് അർത്ഥം ശരിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി കാണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ര ഭീമമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വലിപ്പവും ശേഷിയും വാലറ്റം തൊട്ട് മൂക്കിൻ തുമ്പ് വരെ ഇതിൻ്റെ നീളം എൺപത്തിനാല് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ചിറകുകളുടെ വിസ്താരം എൺപത്തെട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് എഞ്ചിനുകൾ വേണമായിരുന്നു ഇവനെ ആകാശത്തെത്തിക്കുവാൻ പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല ഭാരം ചുമക്കാനുള്ള ഇവൻ്റെ ശേഷിയായിരുന്നു ശരിക്കും വേറിട്ട് നിർത്തിയിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ടണ്ണാണ് മ്രിയയ്ക്ക് ചുമക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് തൊട്ടു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആന്റനോ വൺ ടു ഫോറിന് നൂറ്റൻപതും അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാരിയർ ജെറ്റായ ഗാലക്സിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ടൺ മാത്രമേ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് മ്രിയയുടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ടൺ അത്ഭുതമാകുന്നത് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന് എം ടി വെയ്റ്റ് മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ടൺ വരുമായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അൻപത് ടണ്ണിനടുത്ത് ഫ്യൂവലും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് ടൺ ഭാരം വരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ആകാശത്തുകൂടി പറന്നു പോകുന്നത് ആ വർഷത്തെ പാരീസ് എയർ ഷോയിൽ ഈ പുത്തൻ വിമാനം കാണികളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അമ്പരപ്പിച്ചു ബുറാൻ ചുമലിലേറ്റി ഇവൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തേടി അനന്തവിഹാസിലൂടെ പറന്നു പുതിയ ലോകാത്ഭുതത്തെ കാണാൻ കാണികൾ തിരക്കുകൂട്ടി പക്ഷേ മ്രിയയുടെ ഈ സെലിബ്രിറ്റി പദവി അധിക കാലം നീണ്ടില്ല ജനന സമയം മോശമായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം വിമാനം നിർമ്മിച്ച് അധിക കാലം കഴിയും മുൻപേ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചിന്നഭിന്നമായി ബുറാൻ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആന്റനോ കമ്പനി ഉക്രൈന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടിങ് നിലച്ചതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനങ്ങളുടെ ശില്പികൾ കടക്കെണിയിലുമായി മ്രിയ കട്ടപ്പുറത്തുമായി ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത വിധം ഈ രാക്ഷസൻ വിമാനം ഏഴ് കൊല്ലം മഞ്ഞും വെയിലും കൊണ്ട് മരണം കാത്തുകിടുന്നു പക്ഷേ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ കമ്പനി കാർഗോ ഫ്ലീറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടെ ഇവനെ വീണ്ടും പൊടിതട്ടിയെടുത്തൂടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തുരുമ്പെടുത്തു തുടങ്ങിയ മ്രിയയെ ആന്റനോ വൻ തുക ചെലവിട്ട് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ വരുത്തി പുതുക്കി പണിയാൻ തുടങ്ങി പുതിയ മില്ലേനിയം ഒരിക്കൽ ചിറകറ്റുപോയ ഈ ഭീമൻ
അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള മ്രിയ പറക്കുന്നു 